per la seconda gara in programma del torneo dei gironi under 15 scendono in campo squadra C e la formazione D parte subito bene la formazione in maglia bianca il tentativo di tiro da parte di Florio dopo pochi istanti il pallone che viene respinto poi arriva il gol del vantaggio della formazione blu il colpo di testa di Olivieri non lascia scampo al portiere avversario però è pronta la reazione da parte della formazione avversaria, il palo colpito salva la formazione in maglia azzurra che però poi continua a macinare il gioco e a trovare ancora occasioni importanti. In questo caso non riesce però la formazione in maglia azzurra a trovare il gol del raddoppio. Stessa sorte anche per la formazione avversaria. Poi al quattordicesimo arriva il calcio di rigore assegnato in favore della formazione in maglia blu dal dischetto. Si presenta giovane, palla in rete. E gol del 2 0 al quattordicesimo minuto il raddoppio ancora squadra in maglia azzurra la formazione D che avanza sulla corsia di destra qui ci prova il ancora giovane grande occasione fallita però dal numero 7 in maglia azzurra poi qui grande Ceresoli sulla corsia di sinistra il tentativo di tiro la respinta da parte di Baglietti poi ancora Formazione in maglia azzurra in avanti ed arriva il gol del 3 a 0, è una perla con l'amministrazione da Magazzù, il pallone all'incrocio dei pali, passano pochi istanti ed arriva anche il quarto centro, lo mette a segno Giorgi, il numero 10 della formazione azzurra nel finale del primo tempo, prova a rendere meno pesante il passivo Monteval con un tiro dalla distanza che però non sorprende, estremo difensore della formazione azzurra, squadra in maglia blu che poi continua ad attaccare nel finale del primo tempo. Qui occasione ancora per Magazzù della corsia di sinistra, ottima respinta da parte di Baietti, poi fa tutto da solo Ceresoli, lo scambio poi con un compagno, le approno di ritorno ancora al numero 3 in maglia azzurra, il dribbling e poi il tiro con il destro, palla in rete e gol del 5-0 al 27 del Primo tempo nella ripresa parte bene ancora la formazione maglia azzurra con Besso che anche in questo caso fa tutto bene poi non trova il tiro vincente da pochi passi. Nel secondo tempo continua ancora il monologo della formazione in maglia azzurra, c'è anche il palo a dire di no, poi ancora il numero 23 in maglia azzurra che non la trova. Il gol che avrebbe meritato per quanto fatto vedere fino a questo momento. Ancora formazione azzurra in avanti e dal 49esimo arriva il sesto gol della formazione D che mette chiaramente al sicuro il risultato nel finale. Ragazzi in maglia bianca provano a rendere meno pesante il passivo e trovano un calcio di rigore. Al 58esimo si incarica della battuta Biondelli, palla in rete e gol del 6 a 1, gol della bandiera della squadra in maglia bianca che poi nel finale sfiora anche il secondo gol, ma non c'è più tempo perché questa è l'ultima mozione della match prima del triplice fischio finale, finisce 6 a 1.